السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه هنبتدي أول درس في بلوك 2 يونت 1 يونت 1 بيتكلم على الـ Records and Arrays أو الـ Structured Data Types في بلوك 1 آه شفنا مجموعة من الـ Data Types زي مثلا الـ Integer والـ Character of Float والـ Double أو الـ String وآخر حاجة شفناها الـ ANSI string في unit 1 من block 2 بيبتدي يقول لي إن مجموعة data types اللي احنا قبلناها دي دي اسمها الـ basic data types يعني الـ data types الأساسية اللي أنا ممكن أكون بستخدمها في أي program وبيقول لي ان احنا برضو هنحتاج نستخدم مجموعة اكتر تعقيدا من الـ الـ data types اللي احنا خدناها قبل كده وسماها structured data types الـ structured data types بتستخدم في ايه بتستخدم في عمل موديلينج آه لسيتويشنز في ريال لايف يعني ان احنا بنمثل آه حالات معينه في الريال لايف في الـ في, الـ في الحياه الطبيعيه بتاعتنا آه بي داتا تايبس الداتا تايبس دي ممكن تكون معقده اكتر شويه من انها تكون آه رقم آه او كاركتر او سترينج آه يعني حاجة معقدة شوية الأصل فيها يعني المقصود بيها أو التخطيط فيها إن هي ممكن تكون جواها أكتر من داتا تايب تاني يعني مثلا إحنا شفنا في الـ في الـ string شفنا في الـ string لو أنا عندي variable string قلنا ان الـ variable الـ string ده بيكون او بيتكون من اكتر من character يعني عندي هنا هو في variable من نوع string وقلت له ان الـ 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 variable ده بيساوي array of car مثلا اديته الـ value ده فالاصل في الموضوع ان ماي سترينج ده بقى بيشير لمجموعه من الكاركترز اللي هي من نوع كار بس مترتبين في ترتيب معين فبيدوني في الاخر السترينج بتاعي اللي هو array of car طب في مساله الستراكشرد داتا تايب الموضوع مختلف شويه يعني يعني انا كان عندي في الاكزامبل ده ان هو فاريبل واحد جواه اكتر من فاريبل من نوع كاركتر في حاله الاستراكشرد داتا تايب المطلوب ان انا مني ان الفاريبل من نوع بنك اكونت هيكون برضو في مجموعه فاريبل ثانيين آه بس الاختلاف هنا هو ان كل فاريبل من دول ممكن يكون نوع مختلف يعني عندنا البنك اكونت اي واحد عنده حساب بنكي او اي حساب بنكي آه هيكون في اسم صاحب الحساب العنوان بتاعه آه رقم التليفون وطبعا مثلا الـ الـ الاسم هيكون string العنوان string التليفون نمبر ممكن يكون انتجر الاكونت نمبر ممكن يكون برضو انتجر البالانس والكريت ليميت دول ممكن يكونوا فلوت فالمفروض الكلام ده كله هيكون في فاريبل واحد النوع بتاعه بنك اكونت بنك اكونت دي اللي هي نوع الداتا تايب بالظبط زي ما بقول انتجر تمام وزي ما بعمل فاريبل uh, 
نوع انتجر المفروض مني ان انا اعمل فاريبل نوع بنك اكاونت لو سميته ماي اكاونت او سميته اي حاجة تانية والمفروض الفاريبل ده هيكون جواه فيلدز او اتريبيوتس الفيلدز دي اللي هي زي ما شايفين النيم وادرس وتليفون نمبر واكاونت نمبر يعني الداتا اللي انا ممكن بحتاجها في البنك اكاونت الشكل ده وطبيعه النوع او الداتا تايب زي البنك اكاونت ده اسمه structured data type اللي هو مبني من مجموعه داتا تايب ثانيه جواه اكتر من نوع داتا تايب تاني فلو جيت هنا هو برضو هنعمل مقارنة سريعة بين الـ الـ data type string و data type bank account فزي ما قلنا ان الـ variable الـ my string هيكون في مجموعة characters المفروض ان الـ variable من نوع bank account وهنا مثلا افترضت ان اسمه my bank account ده المفروض هيكون جوه برضو اكتر من خانة كل خانة من دول او كل فيلد من دول آه هيكون في آه نوع مختلف من الداتا تايب يعني شايفين هنا آه مثلا اول واحد ده string تاني واحد integer تاني تالت واحد آه string برضو آه هنا هو ممكن يكون آه float وبعد كده end فواضح ان احنا الـ الـ النوع تايب bank account بيكون في اشكال مختلفة من types التانية لو بتكلم على برضو string variables وعندي مثلا two strings string الاولاني سميته mt262 والstring التاني variable التاني اسمه uString وسميته hello ف لما اجي ابص على التكوين الفاريبلز دي هنكتشف برضو ان هي بنفس المنظر والفاريبل الاولاني مجموعة في مجموعة من الكاركترز ال m و t 262 والفاريبل الثاني your string تمام في مجموعة حروف مختلفة مع العلم ان كل كل ريكورد من دول هو في الاخر برضو سترينج تمام لكن كل واحد له ايدنتفاير او فاريبل مختلف موضوع بالنسبه للستراكشر داتا تايبس فبنيجي هنا بالنسبه للبنك اكونت بنلاقي ان احنا بنعمل ديكليريشن للفاريبلز بنفس الطريقه يعني زي ما عملنا كتبنا اسم الداتا تايب سترينج وبعد كده كتبنا اسم الفاريبل بتاعنا عملنا نفس الحكايه وكتبنا البنك البنك اكونت الداتا تايب الجديد بتاعنا وكتبنا اسم الفاريبل او الريكورد غالبا في الاستراكشر داتا تايبس بنستخدم اسم ريكورد يعني كل فاريبل من دول بنستخدم اسم ريكورد لو الداتا اللي احنا بندخلها بنسميها ريكورد فهنا مثلا عندنا في الاكونت الاكونت 1 ده الريكورد الاولاني او الريكورد الاولاني النيم تمام بقى اسمه ادناه سترينج طبعا مثلا عندي هنا في اول ريكورد مصطفى الادرس انا مش كاتب حاجه فيهم حاجه الجندر ام للميلز و اف للفيميلز والايج طبعا واخد انتجر فشايفين طبعا ان في تنوع في الداتا تايبس للداتا اللي جوه كل ريكورد يعني فاريبل اكونت 1 جواه داتا من اكتر من داتا تايب في السترينج في الكاركتر في الانتجر وطبعا كل ده موجود في الفيلد 
الفيلد اللي هو مثلا النيم ده بنسميه فيلد او اتريبيوت فالنيم اتعرف ان هو كله سترينج تمام الجندر كاركتر يا اما ام يا اما اف الايج انتجرز تمام فهو ده الاسلوب اللي بنتعامل بيه مع ال الاستراكشر ان هو بيبقى فاريبل واحد وجواه مجموعه مختلفه من تايبس في الدرس الجاي هنبتدي نتعلم ازاي نعمل الاستراكشر ده تايب بنفسنا آه وازاي نحط فيه الفيلدز ونديها داتا تايب معينه سترينج كاركتر او انتجرز وهنتعلم برضو ازاي ان احنا هنديها داتا ندي داتا لكل ريكورد من دول okay.